डैडी मैं जानती हूं आप मुझे बहुत प्यार करते हैं फिर भी मैं आपके सारे अरमानों को छीन कर जा रही हूं अगर मैं क्या करूं मैं आपके प्यार को ठुकराने नहीं अपने प्यार को अपनाने जा रही हूं अपनी बेटी की इस मनमानी को नादानी समझकर माफ कर देना मुझे पाने के लिए अगर तुम्हें अपना बहुत कुछ खोना पड़ रहा है तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा इस तरह तुम्हें चोरी छुपे भगा ले जाना मुझे भी तो अच्छा नहीं लगता नीता मैं तुम्हारी जुदाई को अपनी तकदीर समझकर बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन तुम्हारी आंखों के आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकता अगर तुम चाहो तो अपना फैसला बदल सकती हो नहीं अजीत इन आंसुओं को गलत मत समझो अगर मैं डोली में बैठकर घर छोड़ती रोना तो मुझे तब भी था एक औरत ही समझ सकती है इन आंसुओं की वजह और फैसला तो उसी वक्त हो चुका था जब मैंने अपने घर का दरवाजा बंद किया और तुम्हारे कार का दरवाजा खोला कागजात पर इनके सिग्नेचर बहुत जरूरी है वरना लाखों का नुकसान हो जाएगा भले करोड़ों का नुकसान हो जाए राय बहादुर की जान से ज्यादा कीमती नहीं है चल जाओ हेलो मैं नीता बोल रही हूँ सर आपके लिए फोन है डोंट डिस्टर्ब मी गो सर नीता मेम साहब का फोन है हेलो डैडी की तबीयत कैसी है अंकल देखो बेटी उनको बहुत गहरा दिल सदमा पहुंचा है देखो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा वापस लौटाओ नहीं अंकल मैं बहुत दूर जा चुकी हूँ अब लौटने की ताकत मेरे पैरों में नहीं है मैं मैं मजबूर हूँ मैं जान सकता हूँ ऐसी कौन सी मजबूरी है मेरी मजबूरी जानकर तेरी वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अंकल अंकल मैं मैं मां बनने वाली हूं अंकल मैंने अपनी भूल सुधार ली है मैंने अजीत से शादी कर ली है शादी कर ली कितनी बदनसीब हूं मैं टैडी से आशीर्वाद लेने के बजाय उन्हें जिंदगी भर का दर्द देकर चली आई मैं क्या करूं अंकल आप ही बताइए मैं क्या मुंह लेकर आऊं अपने घर घर आने की कोई जरूरत नहीं है घर में कद, कदम रखने की कोई जरूरत नहीं मैं आशीर्वाद की कोई जरूरत नहीं है साथ प्यार का यही यही बदला दिया मुझे तेरा बाप मर गया मर गया तेरा बाप प्यार के खेल में आग होती है सुना था मगर आज मगर आज उसी आग ने मुझे सर से पैर तक जला दिया है नीता और जब तक जब तक तुम्हारी आंखों से आंसू बहते रहेंगे 
तब तक मैं अंदर ही अंदर सूखी लकड़ी की तरह जलता रहूंगा तुम्हारी गुजरी हुई जिंदगी की तस्वीर जो मेरे हाथों बिखर चुकी है तेज तलवार बनकर मुझे काटती रहेगी जिंदगी भर काटती रहेगी नीता नहीं अजीत नहीं मेरी गुजरी हुई जिंदगी गुजर चुकी अब आने वाली जिंदगी में सिर्फ हम दोनों नहीं बल्कि वो भी है जो तुम्हें पापा और मुझे मां कहकर पुकारेगा जिसकी मुस्कुराहट में हम सारे गम भूल जाएंगे अमीरी की दुनिया से दूर प्यार की इस दुनिया में वो हमारा दिल बहलाएगा हमें हंसाएगा और उसी के सारे जिंदगी गुजर जाएगी अरे क्या हुआ अरे बताओ कहीं रोना क्यों हुआ क्या क्या बात तुम्हें खुश होना चाहिए कि रोना चाहिए तुम्हें जाना चाहिए वहां और आशीर्वाद देना चाहिए नीता को वैसे तुम्हें जाना चाहिए मैं कैसे जाऊ मैं कैसे जाऊ यार मनु मनु सोचो बेटे नीता तुमने बेटी को नहीं साक्षात लक्ष्मी को जन्म दिया है मैं तो घबरा गई थी कि कहीं बेटी पैदा होने की खबर सुनकर तुम नाराज न हो जाओ मैं और नाराज ठीक ठीक कैसी बातें करती हो तुम आज से तो मेरी खुशियां शुरू हुई हैं तुम्हारा साथ पाने के बाद मैंने जितने ख्वाब देखे थे वो आप सब पूरे हो जाएंगे और वो भी तुम्हारी बेटी के जरिए बेटी के जरिए तुम्हारे उस बाप और इस बेटी के बीच में जो रिश्ता टूट चुका था आज हमारी इस नन्नी मुन्नी प्यारी बच्ची के जरिए वो रिश्ता फिर से जुट जाएगा और फिर रिश्ते में वो इसके नाना जी हुए ना और नाना जी का पूरा हक है कि अपनी निवासी को आकर देखें भाई मुझे तो कोई एतराज नहीं तुम्हें और हाँ तुम्हारे पिताजी तुम्हें खर्ची के लिए हर रोज पांच सौ रुपए देते थे हमारी इस बेटी की मुंह दिखाई के लिए वो कम से कम पचास हजार रुपए तो देंगे ना हम कब तक फकीरों की तरह जिंदा रहेंगे कब तक गरीबी के आलम में रहेंगे अगर तुम्हें अपनी जबान से कुछ नहीं कहना तो मत कहना अगर तुम्हें अपने बाप के घर में नहीं जाना तो मत जाना मैं चला जाऊंगा क्योंकि आज के जमाने में देश के बिना को भिकारी की बेटी को भी नहीं अपनाता और मैंने मैंने एक करोड़पति बाप की बेटी को अपनी अपनी बीवी बनाया है मैं इस मासूम बच्ची का चेहरा उन्हें दिखाकर जो चाहूं उनसे मांग सकता एक करोड़ दो करोड़ लेकिन नहीं फिलहाल मैं उनसे लाख दो लाख मांग कर गुजारा करूंगा और शुरुआत में इतनी भारी रकम मांगना भी ठीक नहीं ना लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा हमारी मांगे बढ़ती जाएंगी और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि हमें तुम्हारे डैड से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि उन्हें हमारी मांगों को पूरा करने की आदत सी पड़ जाएगी मतलब मतलब तुमने अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए मुझसे शादी की थी हाँ। और तुम्हारा वो प्यार सब ढोंग था सब नाटक था नहीं अजीब अजीब नहीं अजीब नहीं नहीं अजीब आंसू बहाने से तकदीर का लिखा हुआ धुल नहीं जाता जाओ अपने डैड के पास और उनसे कहो कि उनके सन इन लॉ ने बैंक ऑफ डैड से अपने दहेज का पहला इंस्टॉलमेंट मांगा है इंस्टॉलमेंट
मैं जानता हूं कि नीता की मौत का आपको बहुत दुख है और होना भी चाहिए नीता अगर आपकी बेटी थी तो वो मेरी धर्म पत्नी भी थी थोड़े आंसू बहाने का मुझे भी हक है चले गए वो हम सबको छोड़कर चले गए जलकर राख हो गए लेकिन एक बात अधूरी छोड़ गए अब नीता ने आपको कुछ बताया नहीं पैसों के बारे में मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी अरे 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 एक बात तो मैं भूल ही गया कि एक कानूनी कागज है मेरे पास और इस कागज के मुताबिक नीता से मेरी शादी हुई थी और इस कागज के मुताबिक वो मेरी धर्म पत्नी थी और इस कानूनी कागज के मुताबिक ये जो नन्ना मुना प्यारा सा बच्चा ना इस बुढ़े की गोदी में इसकी परवरिश करने का हक सिर्फ मुझको है आपको नहीं <laughs> लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा ऐसा क्यों करूंगा आपके पास रहेगी अच्छे से उसकी परवरिश होगी पढ़ेगी लिखेगी अब डॉक्टर बनेगी वकील बनेगी लॉयर बनेगी और किसी अच्छे खानदान में उसकी शादी भी हो जाएगी और अगर ये ये मेरे पास रहेगी तो इसका कुछ नहीं होगा और हो सकता है कि एक दिन बुढ़ापे के हाथों मजबूर होकर मैं इसे किसी शराब के अड्डे में ले जाऊं इसे कोठे में बिठा दू <laughs> डर गए ससुर जी ये पैसे का खेल है अगर आप चाहते हैं कि ये प्यारी सी बच्ची आपके पास रहे तो हम दोनों आपस में पैसे का कुछ समझौता कर लेते हैं अंडरस्टैंडिंग नहीं अगर आप चाहते हैं कि ये प्यारी सी प्यारी बच्ची आपके पास रहे आपस रहे तो हम दोनों आपस में पैसे का पैसे का समझौता कर लेते हैं कमीने 
बोल तुम्हें कितना पैसा चाहिए जितना मांगोगे मिल जाएगा लेकिन उसके बाद तुम हमें कभी अपना मुंह नहीं दिखाना <laughs> मुझसे मेरी बेटी छीन ली लेकिन तू देखना मैं अपनी इस बेटी के लिए एक नई दुनिया बसाऊंगा एक ऐसी दुनिया जहां जमाने की गंदी हवा ना हो मेरे यार तू देखना है तू देखना Good morning, madam. 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 ये क्या है? Pinky मेम सब जाग गए. Oh my God. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, darling Pinky. Hi. Yeah, happy birthday, happy birthday. आपने कहा था कि सुबह good morning कहके हमें जगाएंगे. Happy birthday कहके हमें गले से लगाएंगे. सुबह जब हमारी आँख खुली, तो ना ही कानों में आपने good morning कहा और ना ही गले लगाकर happy birthday कहा. क्या हमारे birthday के दिन भी हमें इन लोगों की शक्लें देखनी पड़ेंगी? Darling Pinky, baby. आपका हैप्पी बर्थडे का केक और ये तोहफे लेने हम खुद गए थे किसी और को भेज देते वो उल्टे सीधे चीजें ले आता तो आपका हैप्पी बर्थडे नहीं अनहैप्पी बर्थडे हो जाता डालिंग तो ठीक है हमारा मूड बनाए रखने के लिए अब आपको एक काम करना पड़ेगा नानू हाँ बेटी जो कहोगी करेंगे कहो तुम्हारे लिए घोड़ा बन जाए तुम्हारे लिए मुर्गी बन जाए तुम्हारे जन्मदिन आरोप जो कहोगी करेंगे तो फिर आप डांसर बन जाइए हाँ हाँ डांसर डांस नहीं करेंगे हम क्यों नहीं होगा Oh my God! Hey, it was an antique piece. 
हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा पानी में आग लगेगी पत्थर पिटकल जाएगा देखो तुमसे अच्छा कौन है कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा पानी में आग लगेगी पत्थर पिटकल जाएगा देखो तुमसे अच्छा कौन है खान बचाओ पिंकी पिंकी बेटे मॉर्निंग टी ली नहीं चाहिए हमें उसको टी नहीं चाहिए तो बेटी कुछ नहीं सुनना चाहते वो कुछ नहीं सुनना चाहते आज वो घूमने भी नहीं जाएगी क्या हम घूमने नहीं जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे जरूर जाएंगे अब भी और इसी वक्त जाएंगे पिंकी मीम साहब घूमने जा रही में घूमने जाएंगे अरे जरूर जाओ बेटी जरूर जाओ खुली हवा में घूमने फिरने से सेहत ठीक रहती है जरूर जाओ हमने पिंकी की शादी जहां तय की है बिल्कुल सही घराना है अगर हमारे पास दस गाड़ियां हैं तो उनके पास बीस गाड़ियां हैं। अगर हमने पांच फैक्ट्रियां लगाई हैं, तो उन्होंने आठ फैक्ट्रियां लगाई माना कि तेरे बालों में हद से ज्यादा तब्दीली आ गई है मगर पिंकी को अभी तक कोई ऐसी समझ नहीं आई जिससे की हम उसे ब्याह शादी की बात समझा सके वो तो ऐसे खींच तान के लंबी हो गई है अकल अभी तक घुटनों में है उसके सर पर बचपना सवार है और तुम्हारे सर पर उसकी शादी का भूत वो हम नहीं जानते हम बस इतना जानते हैं कि पिंकी की शादी तय है वो डोली में बैठ जाए बस उसके बाद चाहे मौत क्यों ना आ जाए यार नहीं ससुर जी नहीं कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं आप हमारे होते हुए भला आप कैसे मर सकते हैं क्या हमारे इतने बुरे दिन आ गए अब भगवान न करे अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी मौत का मातम हमें अपनी मौत तक बनाना पड़ेगा नहीं ससुर जी नहीं अब अब अब, अब भले ही आपको दुनिया की जरूरत ना हो मगर हम जैसे जरूरतमंदों को आपकी बहुत जरूरत है ना ससुर जी अब, 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 अब अरे चमचे जब मैं आऊँ तो हमेशा की तरह चेकबुक तैयार होने चाहिए ना कलम भी ससुर जी जरा कलम घुमाए ना वाह ससुर जी वाह आप किस कलम में तो मेरी जिंदगी सुना रहे शब्द ससुर जी आप ऐसे मुझे घूर घूर के क्यों देख रहे हैं जिनके जिनके घर शीशे के होते हैं ना वो बत्ती बुझा के कपड़े बदलते हैं <laughs> 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 
दिया क्या? क्या? आपने भी मेरी तरह पीने शुरू कर दिया है क्या? नहीं, आज तक तू जो हराम के पैसों से पीता आया है आज तेरे सर से उसका नशा उतारने वाला हूँ <laughs> ससुर जी मेरे सर से शराब का नशा तो उतर सकता लेकिन आपकी तिजोरी की जो दौलत का नशा है वो कभी नहीं उतर सकता क्योंकि उस तिजोरी की चाबी है मेरी बेटी पिंकी तेरी सारी जिंदगी आयाशी और नशे में गुजरी तुझ बता ही नहीं कि मेरी पिंकी जो कल तक तेरे घुटनों तक आती थी आज वो तुझसे भी लंबी हो गई है आराम जादे आज वो पूरे अठारह साल की हो गई है अब तो कानून भी उसे मुझसे छीन कर तेरे हवाले नहीं कर सकता और एक बात ध्यान से सुन ले जितना पिंकी मुझसे प्यार करती है ना उससे हजार गुना ज्यादा वो अपने बाप से नफरत करती है और जिस दिन उसे पता चल गया कि तू उसका बाप है तो मैं तो क्या बेटे वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी गाड़ी रोको वाली गाड़ी उड़ा दो लेकिन मेम साहब हमने कह दिया ना टक्कर मार के उड़ा दो मतलब उड़ा दो पिंकी मेम साहब बेचारे गरीब का बहुत नुकसान हो जाएगा हम उस गरीब को इतने पैसे देंगे कि वो रातों रात अमीर बन जाएगा अगर इन बच्चों को फल ही खिलाने हैं तो मैं पैसे देकर इन्हें फल खिलाकर आ जाता हूँ इस तरह बच्चों को तो सेब मिल जाएगा लेकिन हमें क्या मजा आएगा चलो ड्राइवर टक्कर मारो अरे मेम साहब मैं तो घड़े घड़े लुट गया बर्बाद हो गया कितने पैसे हुए पाँच सौ रूपए मैम साहब ड्राइवर जरा पाँच हजार रूपए दो अरे मैम साहब फिर टक्कर मारने कब आओगी वर्मा साहब हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का है समझिए बस अब आप तारीख पक्की कीजिए हैं आइए इधर खाना तैयार है आमर आए साहब इतनी जल्दी भी क्या है पहले इनके बेटे को वेलाय से तो आने दो इन शारीख भी पक्की हो जाएगी हाँ हाँ वैसे हमें भी कोई खास जल्दी तो है नहीं हाँ हम आपको अपने बेटे की घोड़ी सजाने के लिए आपको बहुत टाइम देंगे वर्मा साहब आप बेफिक्र रहिए हाँ बस इतना समझ लीजिए कि पिंकी आपकी हो गई ठीक है हम अपने बेटे की घोड़ी को खूब सजा कर लाएंगे <laughs> और फूलों से सजी आपकी पिंकी रानी को ले जाएंगे अबे ओ शादी आने बजाने और पिंकी रानी के घर बसाने के इंतजाम करके तू तो एकदम सुनसान और रेगिस्तान हो गया रे पिंकी की शादी होगी कल वो इस घर से चली जाएगी ये जगह कितनी सुनसान हो जाएगी अरे पहले पिंकी की शादी तो हो जाने दे हम शादी नहीं करेंगे शादी नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे बस हमने कह दिया ना हम शादी नहीं करेंगे सुन नहीं करेंगे हमें हमें शादी पसंद नहीं है अरे बेटी जमाने के रीत रिवाज की गाड़ी हमारे पसंद के पहियों पे नहीं चलती ये तो जमाने का दस्तूर है कि बेटी जिस घर में पालना झूलती है एक ना एक दिन उस घर से पालकी में जरूर निकलती है ठीक है हर रोज हम मस्जिद में घूमने जाते हैं अब कभी कभी हम पालकी में घूमने निकल जाया करें लेकिन शादी नहीं करेंगे देखो बेटी शादी तो जमाने का दस्तूर है हम नहीं मानते ये सब दस्तूर वस्तूर हम सब जानते हैं शादी के बाद क्या होता है हम वो पीछे की बालकनी से सब देखते हैं सामने वो जो क्वार्टर है ना जिसमें आपका ड्राइवर रहता है जिसने हमारी आया से शादी की है वो हर रात को शराब पीकर हमारी आया को इतना मारता है इतना मारता है की बस आप पूछिए मत हम शादी करके मार नहीं खाना चाहते <laughs> अरे बेटे मारपीट तो छोटे लोगों में होती है लो क्लास सोसाइटी में तुम्हारे नाम ने बहुत बड़ा घर ढूंढा है अरे पूछो मत तुम करोड़ों का मालिक है वो एक्सो कंपनी है ना उसके मालिक का बेटा है वो एक्सो कंपनी जिस कंपनी की कड़वी दवाइयां हमें पिलाते हैं जब दवाइयां ही इतनी कड़वी है तो ना जाने आदमी कितना कड़वा होगा अब अब तो ये शादी हो ही नहीं सकती हाँ अगर वो कैडबरी या ग्लू कंपनी के मालिक का बेटा होता तो हम सोचते भी बेटी हम जुबान दे चुके हैं 
क्या करो तो जबान तो आपके मुंह में है झूठ बोलते हैं आप पिंकी जिद छोड़ो अब तुम बच्ची नहीं रही बड़ी हो गई हो बचपना छोड़ो और मेरी बात समझने की कोशिश करो बेटी देखो बेटी तुम्हारे ना नहीं 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 हमने कह दिया ना कि हम शादी नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे देखो नानू अगर आपने हमसे जबरदस्ती की ना तो हम तो हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे डैडी अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी ये तुम्हारे अंधे प्यार की अंधी जिद है बेटी ये मेरी जिद नहीं मेरे प्यार का फैसला है तुम समझती क्यों नहीं वो लड़का तुम्हारे काबिल नहीं है क्योंकि वो गरीब है वो लड़का धोखेबाज है नहीं डैडी जिंदगी मुझे धोखा दे सकती है मगर वो मुझे कभी धोखा नहीं देंगे डैडी मैं अपने प्यार के लिए सारी दुनिया छोड़ सकती हूँ बाप को छोड़ सकती तो अपने बाप को छोड़ सकती है तो उसके प्यार में इतनी अंधी हो चुकी लेकिन तेरा बाप अभी अंधा नहीं है कान खोल कर सुन ले मेरे जीते जी तू ये कदम नहीं उठाएगी और मैं जीते जी अपना फैसला नहीं बदलूंगी राय बहादुर अरे क्या हुआ खान पिंक पिंकी कहा है अरे पिंकी को तुमने थप्पड़ मारा वो चली गई नहीं 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 यार नहीं यार मैं तो मैं तो नीता के ख्याल में था मेरे यार मैं पिंकी को कैसे थप्पड़ मार सकता हूँ तू जा उसे मना अरे अरे वो तो रूट जाएगी तू जा मेरे यार तू उसे मना तू उसे मना वो कब मुझे कभी माफ नहीं करेगी गॉड पिंकी ओ पिंकी बेटे पिंकी नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए या अल्लाह खैर कहां गई होगी
बाप रे यहां तो बहुत बड़ा लफड़ा है दिन को ट्रैफिक रोड जाम कर देती है और रात को ये टपोरी लोग लगता है तकदीन ने मेरे बारह बजाने की कसम खाई है कहा है तू नाम गोविंदा काम मीटर डाउन टैक्सी नंबर नौ दो ग्यारह क्या मतलब पहले लड़की को छोड़ नहीं तो ये एक फटके में ना ट्रेन सबका मीटर डाउन कर दूंगा लो ये साला रामपुरी दिखा दा है देख भाई क्या है कि मैं खाने में सिर्फ तीन पूरी पसंद करता हूं भेलपुरी पानी पूरी और दही पूरी लेकिन जो मुझे यह पूरी दिखाता है कसम मीटर डाउन की मेरे इस मुक्के पूरी से गधे की समझ गया ना इतनी रात गए बंबई शहर में अकेली नहीं घूमना चाहिए वो भी सुनसान रास्ते पर हट क्या देखता नहीं मैं लड़की से बात कर रहा हूं बीच में हट हट बोलो जरा इधर चलिए मैडम क्या है आप घबराना नहीं मेरे होते हुए कोई आपका बाल तक बाता नहीं कर सकता हा? मैंने इतना अच्छा बाल बनाया तुम्हें खराब कर दिया लड़की गायब खैर इनको तो पटा लिया लेकिन इनका क्या करूं तेरे घर आने का टाइम है ओ मा, क्या के ये टाइम टेबल हाँ, हाँ। उसी टेबल पर काम करने वालों की किस्मत में लिखा है हम ठहरे टैक्सी ड्राइवर कितने पैसेंजर मिल जाते और आज तो कुछ आ, कुछ ज्यादा ही मिल गए थे बस बस बातें बनाना तो कुछ दूसरे सीखे रोज रोज नए नए बहाने बनाता है खाना बनाया ना माँ हाँ हाँ चल कपड़े बदल और खाना खा ले शुक्र है जल्दी पड़ गयी घर में बहू आ जाए ना तब पता चलेगा खुद बाप बनेगा ना तब तेरी समझ में आएगा कि बेटे के लिए माँ बाप की ममता क्या होती है रोज रोज इंतजार करवाता है खुद देर से आता है और इंतजार मुझे करना पड़ता है माँ के लिए तो कभी कुछ सोचता ही नहीं ओहो माँ चल आज से तेरा ये टैक्सी ड्राइवर अपना टाइम टेबल बना लेगा हाँ। वहाँ सूर्य देवता समंदर के अंदर यहाँ तेरा गोविंदा घर के अंदर घर के अंदर नहीं घर के बाहर क्या बोला बे तुमसे नहीं मैं मौसी से बात कर रहा हूँ मौसी मैं क्या कह रहा था बाहर गाड़ी में लड़की ए, लड़की वर्गी क्या क्या बाग रहा है पकड़ा नहीं बकरी बाहर गाड़ी में अच्छा अच्छा तो अब समझी कि रोज ग्यारह बारह बजे क्यों आता है चल उठ मैं देखती तो सही चुप चल 
ये तो वही लड़की है माँ कसम से मैं इसे जाता नहीं मैं देखा नहीं कहा से आगे मुझे मैं मारो मजाक उड़ा रहा है घर में ले ले अरे माँ मैं इसे क्यों ले ले ना अरे संभाल ना तेल लगाने के बाद मैंने उठा था सुन तो अरे तुम लोग जरा हाथ लगाओ ना हाँ हाथ लगाओ संभाल के बाहर निकाल दो हाँ ज्योतिष ने ठीक ही कहा था कि लड़की के चक्कर में पड़ो मत क्या चुप सोई है ये क्या है ये टैक्सी में लड़की को यहाँ लाने का जुर्माना जुर्माना कैसा चुप जा बाहर जाके सो जा अरे माँ तुम्हें मालूम है बाहर कितनी सर्दी है इसमें तो चुप रहना अरे तुम जा बाहर जाके सो जा मैं कहती अरे तुम पागल हो गई ये तो अब क्या है हाँ अब क्या है मैं क्यों ऐसे बात कर रहा हूँ चुप रहना अरे उठ जाने तो इसे बाहर निकालो पता नहीं कहाँ से आ गई ज्योतिष ने ठीक ही कहा था कि बेटे लड़की के चक्कर में पड़ो मत अब लो ना खाया ना पिया ग्लास तोड़ा चार वाह अपनी पूजा पाठ खत्म हो गई लेकिन मेम साहब की नींद का पाठ अभी तक खत्म नहीं हुआ उठो महारानी उठो हेलो कम से जानू रहे बंद मन देव की परमानंदम कृष्ण मंदे जगत अजी उठिए महारानी जी उठिए खाट पर तो ऐसे सो रही हो परमानंद मर्दन क्यों पूजा बोल रही हो तुम परमानंद माधवम या कुंद दे दो तुषार हार था अरे उठ या शुभ रवस रावरता अरे उठ ये तो करा ये तुम बात हम हम अरे उठ के नहीं तू अरे माँ कहीं मर तो नहीं गई चारों रा मर्दन हम देव की परमानंद विश्व मंदे जगत गुरुम ओरे तेरी तो करो दीवार या कुंद दे दो तुषार हार अरे उठ के नहीं रवस रावरता या अंडा मंडी तक करा या महाकालिके महाचंडिके महिषासुरमर्दिनी ओम शांति 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 तुम जी हाँ मैं जिसने कल रात आपको बचाया था लेकिन आपने इस घर का कुछ नहीं बचाया ये किसका घर है है <laughs> है नहीं था आपके उठने से पहले ये घर था लोग इसे घर कहा करते थे लेकिन अब अब लोग इसे कबाड़ खाना वीरान खाना कहेंगे <laughs> एक बात बताइए आप पागल तो नहीं है ना मेरी बात सुन मैं, ओ, ओ, क्यों तो मैं तो मैं तो ये कौन है अच्छा तो मेरे घर में घुसकर मुझसे ही पूछ रही हो कि मेरी माँ कौन है तू जा यहाँ से इसके लिए चाय बना के ला क्या मैं इसके लिए चाय लेकर आऊ अरे ये सब तेरी वजह से हुआ क्या मतलब मेरी वजह से हाँ किसी पराई लड़की को जगाने का ये तरीका होता है क्या अच्छा तो मैं इसे गाना गा के सितार बजा कर जगाऊ अब तू जाना तुम कौन हो बेटी पिंकी तुम अपने घर से झगड़ा करके निकल आई हो ना 
नहीं ये राय बराबर उम्र में इतना पहाड़ जैसा गुस्सा नहीं करते जाओ अपने घर लौट जाओ तुम्हारे माँ बाप परेशान होंगे ना तुम्हारे बिना हमारे माँ बाप नहीं है हम अकेले हैं फेंक दिया है साली क्यों लड़के में कोई खराबी थी हाँ वो जिस कंपनी की कड़वी कड़वी दवाइयाँ डॉक्टर अंकल हमें पिलाते थे ना उसके साथ हमारी शादी करना चाहते थे वो सक्सो कंपनी वाले से उनकी शादी होगी कंपनी बंद करवा लिया क्या हमने इनकार कर दिया और नाना ने हमें थप्पड़ मार दिया मेरी मानो तो तुम अपने घर लौट जाओ हमारे यहाँ रहने से अगर आपको तकलीफ होती है तो ठीक है हम यहाँ से चले जाते हैं हम यहाँ नहीं रहेंगे लेकिन लेकिन हम अपने नानू के घर नहीं जाएंगे बेटी अगर तुमने मुझे माँ जी जबान से नहीं दिल से कहा है तो तुम मेरा कहना जरूर मानोगी लीजिए हाँ। चाय पीजिए ले ले यो। क्या हुआ हम चाय नहीं बोनवीटा पीते हैं हाँ। पीते हाँ, 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 रहने, तो मैं। रहने दे अब झगड़ा छोड़ दे और इसे घर छोड़ा जा चलिए मैं पुलिस में खबर नहीं करना चाहता मगर क्यों खबर करना नहीं चाहते मैं नहीं चाहता कि मामला घर से बाहर जाए समझ गया समझ गया पिंकी का जहां तूने रिश्ता पक्का किया है अगर उन लोगों को खबर मिल गई तो रिश्ता टूट जाएगा नहीं खान मुझे उस रिश्ते का डर नहीं है मुझे तो डर है तो सिर्फ उस हराम का उस जलील का जो मेरे घर को बर्बाद कर चुका है पिंकी के भाग जाने की खबर उसे कानो कान भी नहीं होनी चाहिए <laughs> हमारी बेटी नहीं भागी बल्कि हमारे ससुर राय बहादुर के घर से नोटों की तिजोरी भागी है और अब हमारा ससुर अपनी निवासी को तलाश नहीं करेगा बल्कि एक बाप अपनी बेटी को तलाश करेगा और फिर वो बुढ़ा वो बुढ़ा मुझे तलाश करेगा और इस बार सौदा मेरी बोली पे होगा दान भी मेरे होल भी मेरे जाओ हमारी बेटी को तलाश करके हमारे सामने लाओ गैड मास्टर नहीं ये नहीं है ये भी नहीं है ओ हमारा नहीं है अरे मेन साहब तुम्हारा बंगला है भी कि नहीं कल तक तो यही था था ना ओ, 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 आज पता नहीं चला गया। सुबह सुबह और कोई नहीं मिला टांग खींचने के लिए हा? ये देख रही हो इन लोगों को टोपी पहनाना बहुत मुश्किल है चलो अभी पतली गली देखो चलो अरे उतरा चश्मा पहनकर घूर घूर कर क्या देख रही हो चलो उतरो ये चश्मा विलायती है और इस चश्मे से मुझे सब कुछ नजर आता है <laughs> क्या मतलब <laughs> मतलब जो मुझे नहीं भी देखना चाहिए वो भी मुझे <laughs> मैं समझा नहीं मुझे इस चश्मे से सब कुछ आईने की तरह एकदम साफ नजर आता है जैसे तुम्हारी लॉन्ग पैंट के अंदर
भाई धारा भी चलेगा हट! अरे धारा भी को गोली पड़ो उसके चश्मे से सब कुछ दिखता सो जा अरे ये भाई कौन सी नई बात है हम भी हमारे चश्मे में से सब कुछ देखता है अरे उसके चश्मे में से कपड़े का अंदर का दिखता सो जा अरे तो बात बात राजा नहीं कोई राजा किसी की बात ना नहीं अंदर कुछ भी नहीं है क्या क्या बाबा चश्मा देखोगे हाँ जरूर जरूर आराम से हाँ गिराना नहीं 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 चश्मा में चलो सर चश्मे में से अंदर का तो कुछ भी नहीं दिखता है मजा आया ना लेकिन बना दिया सारा Do you take Miss Lily as your lawfully wedded wife? I do. Miss Lily, do you take Mr. Pedro as your lawfully wedded husband? Miss Lily, do you take Mr. Pedro as your lawfully wedded husband?
अरे फिर क्या हुआ अरे माँ पूछो मत उसने तो अखी बम्बई की पब्लिक को हिला डाली अच्छा 25 लीटर पेट्रोल खराब धंधा खराब दो हजार मकान देखे और एक जगह उतर गई अच्छा वो अपने घर से चली गई नहीं तो अपने मकान का सला आजाद मैदान था मौसी क्या है रे वही लड़की वापस अब एक कर लो तेरी जात का चल चल रास्ता ना अरे डिक्की में है डिक्की में डिक्की में डिक्की तो नहीं देखा था टकलू का टकला नहीं फोड़ दिया ना मेरा काम को भी ना नहीं होता डिक्की में लड़की है मेरी आंखें नहीं है क्या देखो अपनी आंखों से देखो देखती हूँ मुझको बहुत भूख लग रही है और नींद भी आ रही है चल आ जा घर में आ जा घर में ही खा लेना हाँ इसे घर से नहीं निकाल रहा हूँ हाँ। मुझे चद्दर चाहिए हाँ, उठो हाँ। ले जा बाहर सो रहा है हाँ? सुनो सुनो, सुनो नहीं सुनिए अच्छा सुनिए बोलिए आज रात को आप इधर नहीं सो सकते माजी जा माजी जा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आज रात को ये अपना घर समझकर इधर सो इधर नहीं सो सकता अरे साला अपना तो नसीब ही खराब है कुत्ते ने भी पेशाब कर दिया ये गोविंदा शराब तो अरे नहीं नहीं, नहीं। <laughs> अच्छा अच्छा क्योंकि क्या है कि ये जो पति लोग होते हैं ना ये अरे तू चुप बैठ गोविंदा ने क्या लड़की पटाया है टैक्सी से सीधा अम्पला कार <laughs> गली गली बदनाम हो गया मेरे प्यार का मीटर डाउन हो गया
बदनाम हो गया मेरे प्यार का मीटर डाउन हो गया गली गली बदनाम हो गया मेरे प्यार का मीटर डाउन हो गया दिमाग मत भिरा गया पहली बार बम्बई में ठंडी गिरा ली गरम मत कर चल फोट चलो बेटी अरे दरवाजा खोलो
अच्छा माँ जी हम चलते हैं हमारी वजह से आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी आज तो इनका खुद तक बह गया अब हम यहां नहीं रहेंगे माँ जी हो सके तो हमें माफ करते ना मैंने तुम्हें इस घर से निकलवाने के लिए ये जंग नहीं लड़ी पिंकी कल तक मैं तुम्हारे इस घर में रहने के खिलाफ था मगर आज से ऐसे दरिंदों से बचाने का जिम्मा मेरा है छुट्टा अंदर देता हूं कोई बात नहीं मेरी टांग संभाल के हाँ संभाल के अरे टांग मेरी कमाल है साला लंगड़े के माफी गया और घोड़े की तरह चल दिया ए भाई ए! छुट्टा तो दो अरे कहा छुट्टे के चक्कर में झोपड़े वालों को इस महल में पहुंचा दिया चक्कर क्या है बिड़ो तुम क्या कीमत लोगे अरे मीटर में जो गिरेला है वही लूंगा अबे बेदिमाग आदमी मैं मीटर की कीमत की बात नहीं कर रहा हूं ए साहब कहीं तुम घर बुलाकर मेरी टैक्सी की कीमत तो नहीं लगा रहे हो मैं पिंकी के बारे में पूछ रहा हूं पिंकी ओ ओ ओ आप समझा मैं पानी के जिन सांपों और नागों से लड़ता आया हूं आप उस तालाब के मगरमच्छ हैं थोड़ी देर लगी मीटर डाउन होने में मगरमच्छ और तालाब की छोटी मोटी मछलियों को मगरमच्छ के दांतों से बैर नहीं रखना चाहिए देखो साहब हम टैक्सी ड्राइवर लोग उन लोगों में से होते हैं जो वक्त आने पर दांत तो क्या सामने वाले की पूरी बत्ती से निकालकर हाथ में रख देते हैं <laughs> बच्चे जिनके घर शीशे के होते हैं ना वो, वो मिट्टी के घर में रहने वालों से टकराते नहीं कसा मैं टैक्सी के धंधे की जिसकी मैं रोटी खाता हूं सेठ तुम्हारे इन गंदे हाथों में पिंकी तो क्या पिंकी की परछाई तक नहीं आने दूंगा हाँ मुझे मालूम है तुम अपने चमचों को बुलाओगे लेकिन एक छोटी बात अपनी खोपड़ी में उतार लो सेठ सारा दिन इन हाथों से स्टीयरिंग घुमाता हूं जैक चढ़ाता हूं टायर बदलता हूं और जो गाड़ी ज्यादा शोर करे कभी कभी उसका साइलेंसर भी चेंज कर देता हूं अब तुम शोर कर रहे हो कहीं इस उम्र में तुम्हारा साइलेंसर चेंज करना पड़ जाए तुम तो गए ना गधे की अपने धंधे पे लगे रहो बड़ो अरे 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 अभी अभी तो समझाया तक कि ये टैक्सी वाले का हाथ है ये लो ये लो अपनी टैक्सी का भाड़ा एक, एक, ये लो बारह आने पावली कम है छुट्टे का बांदा है चार आना बाकी रह गया आप लोग सब बेकार हैं अभी तक हमारी पिंकी का कुछ पता नहीं हमारी सारी दौलत हमारी जायदाद हमारी कंपनी हमारे नौकर चाकर सब बेकार हैं। सर आपके लिए फोन है और शराब मिले हो पिंकी मेम साहब के बारे में कोई कुछ कहना चाहता है हेलो सेठ राय बहादुर जी 
मुझे आपको आपकी पिंकी के बारे में कुछ बतलाना है पिंकी हेलो कौन बोल रहा है यू समझिए कि मैं आपका एक एक शुभ चिंतक हूँ फिलहाल तो मैंने आपको इसलिए टेलीफोन किया है कि जिस तरह से आपकी बेटी नीता को एक धोखेबाज ने अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया था उसी तरह से आपकी नवाजी पिंकी को भी एक धोखेबाज ने अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया अठारह साल पहले जिस साहब ने मेरी जिंदगी में शायर खोला मैं उसे दोबारा जन्म नहीं लेने दूंगा मैं उसका सर कसो दूंगा मैं उसका सीधा चढ़नी कर दूंगा गोलियों से मैं करना परेशान हेलो हेलो मैं जानता हूं कि तुम लोगों ने इस दुनिया का कोना कोना छान मारा है मगर हर तरफ से बस एक ही जवाब मिला पिंकी नहीं मिली पिंकी नहीं मिली पिंकी नहीं मिली काश कोई मुझे यह कहता कि पिंकी मिल जाएगी एक्सक्यूज मी सर यस मैं पिंकी मीम साहब को दस मिनट में ढूंढ के ला सकता हूं वो कैसे बस मुझे ये पता चलना चाहिए वो कहां है अरे बेटी अरे क्या कर रही है तू इस तरह पूरी भीग जाएगी ला ला मुझे दे मटका मटका मुझे दे हाँ माँ जी हाँ वैसे तो हम काम करते नहीं है लेकिन जब हम काम करते हैं ना तो पूरा करते हैं अरे क्या तू गिर जाएगी इस तरह से संभाल के हाँ संभाल के चलो पिंगी क्या हुआ बेटी बाजी हम इतनी मुश्किल से लेकर आए थे वो टूट गया पानी भी गया कोई बात नहीं कोई बात नहीं बेटी कोई बात नहीं चल चल कपड़े बदल ले तू कितनी कितनी भीग गई है चल चल अंदर तूने आपकी साड़ी नहीं बेटी नहीं ये साड़ी तो विधवाएं पहनती हैं विधवा हाँ वो क्या होता है जिनके पति मर जाते हैं ना वो ये साड़ी पहनती हैं ओ फिर तो हम ये साड़ी जरूर पहनेंगे क्योंकि जहाँ नानू ने हमारी शादी तय की है ना वो आदमी पति बनने से पहले ही मर जाएगा माजी लाइए आज हम ये कर देते हैं अरे नहीं बेटी ये तेरे बस का काम नहीं क्यों हमारे बस का काम क्यों नहीं है आपने कभी हमें करते हुए देखा है नहीं नहीं तो फिर अच्छा चल मुझे चावल देते तो ये कर क्या अरे बिटिया ये तूने क्या कर दिया हाँ? अच्छा अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं बिटिया ये सब तू रहने दे और जा बस्ती में बाहर जाके नाटक देख क्या लैला लैला हाय लैला लैला पुकारू में बन में अरे लैला प्यारी बसी मोरे मन में अरे लैला देख आ गया तेरा चैला मजनू मैं इधर हूँ मेरी लैला तू मेरे दिल का चैन है तू मेरे प्यार का फाउंटेन पेन है ये मजनू तेरा फैन है क्या खूबसूरत तेरे नैन है एक आंख रोम है तो दूसरी स्पेन है क्या तू मुझसे इतना प्यार करता है अरे तेरे लिए मैं जान दे दूंगा क्या तू मुझ पे इतना मरता है ईमान दे दूंगा क्या मेरा साथ निभाओगे 
अरे बाप की घड़ी की दुकान दे दूंगा मेरे साथ घर बसाओगे बाजू वाले का मकान दे दूंगा एक लिपस्टिक तो दी नहीं जाती लिपस्टिक लैला ये कहकर तूने मार दी मेरे दिल पर इस अरे अरे लिपस्टिक क्या चीज है लैला तेरे होठ खुद लाल किले की तरह लालम लाल हैं अगर तू ईटों के भट्टे को चूम लेगी तो उसमें से हर ईट लिपस्टिक बनकर निकलेगी धका धक धका धक धका धक देख ये लिपस्टिक निकली मजनू लैला क्या तुम्हारे कपड़े मेरी वजह से फट गए हैं क्या ये मेरी तलाश में इतने घट गए हैं अरे कपड़े ही नहीं घट गए हैं न जाने क्या क्या घट गया है मेरा दिमाग जगह जगह से फट गया है लगता है मोहब्बत की दुनिया से मेरा नाम कट गया है ऐसा न कह मजनू तो वादा करो कि अपने दिल की टेलीफोन डायरेक्टरी से मेरा नंबर नहीं काटोगी नहीं मजनू मैं तुम्हारा नाम नहीं कटने दूंगी चाहे तुम्हें ही क्यों ना कटना पड़े कटाई की बात कर रही है कसाई की बेटी है क्या अरे बीसवीं सदी के मजनू मोहब्बत में कुर्बानी बहुत जरूरी है यही तो हमारे प्यार की मजबूरी है अरे तो क्यों इतनी दूरी है तो मेरी खेल पूरी है अरे जहाँ पना जहाँ पना न जाने किस माँ ने तुझे जना अबे भटीचे तुझे शर्म नहीं आई तूने एक बाप की लड़की भगाई मैंने नहीं भगाई ये खुद भाग के चली आई भाग के चली आई बेटी तू रिक्शा या टैक्सी में क्यों नहीं आई बेटी तू रिक्शा या टैक्सी में क्यों नहीं आई जहाँ पना इसके पास भाड़ा नहीं था हमारी लड़की के पास यहाँ आने के लिए भाड़ा नहीं था यानी कि शाही खजाने में कड़की आज से कड़की भगाई जाएगी और लड़की बचाई जाएगी और ऐसे फटी चराशकों पर चुंगी लगाई जाएगी और इनकी पूंगी बजाई जाएगी डैडी प्लीज सेट अप लैला गेट अप आई एम फेड अप जैनी तुम पाकि हो तुम्हारे हाथ बहुत खूबसूरत हैं इन्हें जमीन पर मत उतारो मैले हो जाएंगे चलो दिलदार चले चांद के पार चले लगता है मोहब्बत का जुनून तेरे सर पर चढ़ गया है तू तो अपनी हद से बढ़ गया है सिपाहियों इस लला को इस सड़क छाप मजनू से हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर दो जब मुंह क्या देख रहा हूं जुदा कर दो अरे अरे जालिमो अरे जालिमो अरे जालिमो मेरी लला को मुझसे जुदा न करो मेरी लला को मुझसे जुदा न करो जल्दो
इसके दिल में हाँ बेटी ये सच है वो तुझे चाहने लगी है इसके दिल में चाहत की जो लहर उठी है एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत का तूफान बन जाएगा माँ मर्द होकर मुसीबतों का सामना करने से घबराता है नहीं माँ नहीं मैं मुसीबत से नहीं घबराता मैं पिंकी की जिंदगी में कोई तूफान लाना नहीं चाहता हम लोग गरीब है माँ जिस तरह उसे प्यार और चाहत का फर्क नहीं मालूम उसी तरह वो अमीरी और गरीबी का फर्क नहीं जानती और जिस दिन उसे अमीरी और गरीबी का फर्क मालूम हो जाएगा उस दिन दुनिया के बनाए हुए काले और सफेद रंग की समझ आ जाएगी उसे तो हम हमारा प्यार हमारी चाहत हमारा सहारा हमारा सब कुछ दौलत के उन खनकते सिक्कों की झंकार में डूब जाएगा मां और ये गरीब गोविंदा पिंकी का सहारा बन नहीं पाएगा मां पिंकी का सहारा नहीं बन पाएगा पिंकी का सहारा नहीं क्या होगा या प्यार करने वाले वक्त आने पर एक दूसरे को सहारा देने के बजाय बेसहारा छोड़ देते हैं बोलो क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा कौन सी ऐसी तकलीफ दी है हमने तुम्हें पिंकी तुम नादान हो बच्ची हो नहीं, नहीं गोविंदा हम बच्चे नहीं हैं एक दिन हमारे नानू ने हमें बच्चा कहकर हमारे मुंह पर थप्पड़ मार दिया था और आज तुम भी हमें बच्चा कहकर हमें घर से निकाल देना चाहते हो हम सब जान गए हैं हमसे कोई प्यार नहीं करता तुम सब हमसे नफरत करते हो अब हम इस घर में नहीं रहेंगे गोविंदा हम यहां से चले जाएंगे बहुत दूर चले जाएंगे जिस घर में हमें प्यार ना मिले हम उधर क्यों रहे ऐसे जीने से तो अच्छा है कि हम मर ही जाए
बड़ा तुम्हारा आशिक मिराज है लिपट गया दिल से ये दिल का इलाज है दुपट्टा तुम्हारा आशिक मिराज है लिपट गया दिल से ये दिल का
क्या हुआ हा? क्या हुआ आ, क्या हुआ <laughs> कुछ नहीं हुआ आप पत्र थोड़ा सा अंदाज चला गया सामने की लाइटें फूट गई बैटरी भी नहीं है रेडिएटर से पानी निकल रहा है और इंजन तो ऐसा बैठा है लगता है जिंदगी भर नहीं उठेगा कमाल है तुम्हारा इंजन आगे है मैडम ये बिलायती गाड़ी नहीं कि इंजन पीछे होगा ये टैक्सी है और हिंदुस्तानी गाड़ियों के इंजन आगे ही होते हैं अब क्या होगा कुछ नहीं होगा सिर्फ आठ दस दिन का खाना नहीं मिलेगा बस नो प्रॉब्लम मैं तो चार पांच दिन डाइटिंग भी कर सकती हूँ और मेरी माँ क्या करेगी अगर ये टैक्सी नहीं चली तो घर में खाना नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा अच्छा वो जो भगवान जी है ना भगवान जी कहते हैं कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो भगवान का नाम लेना चाहिए 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 भगवान का पचास हजार रुपये लेकिन क्यों अरे भाई हमारा एक्सीडेंट हो गया है एक्सीडेंट चलो जल्दी पैसे निकालो अभी नहीं नहीं फोन दो मेरे को अरे आप क्या करेगी फोन को हाँ, हमको फोन। पैसे नहीं दोगे ना नहीं हम दे देखते तुम हमको पैसे कैसे नहीं देते हम नहीं दे सकते हेलो हाँ नानू हम पिंकी बोल रहे हैं नानू हाँ नानू हम भगवान दास की दुकान ऐसी बोल रहे हैं नानू नानू देखे नहीं हमें पैसे नहीं देना ना अरे आप क्या कर रही हो मुझे दीजिए फोन में बात करता हूँ ना फोन नहीं पहले हमें पैसे दो फिर हम तुम्हें फोन देंगे नहीं दे सकते हेलो हाँ नानू अच्छा आप इसे नौकरी से निकाल दोगे नहीं 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 नौकरी से मत निकाली मैं आपको पैसे देता हूँ नौकरी से मत निकाली हाँ नानू वैसे एक मिनट होल कीजिए मेरे ख्याल से नौकरी और पैसे निकालो हाँ है और भी देता हूँ नानू पैसे तो वो दे रहा है आहिस्ता आहिस्ता दे रहा है मैं ले लूंगी हाँ नानू आप बात करिए नानू से हाँ लाइए नानू आप बात कीजिए हमारा काम तो हो गया नानू ओके अच्छी अच्छी बात करेंगे हेलो सेठ जी सेठानी है यहाँ तो माजी गोविंदा कहाँ है मगर ये ढेर सारे रुपए कहाँ से उठा के ले आई अरे माँ जी हमने कोई चोरी या डिकैती थोड़ी ना की है ये तो हम अपने नानो की दुकान से लाए हैं बेटी ये जो हमारे घर में आए हैं ना वो कहते हैं कि वो तुम्हारे पिताजी हैं जी, इस दुनिया में नहीं है बेटी, तुम्हारे बाप पर किए गए जुल्मों की कहानी इन तस्वीरों के पीछे मगर हमारे नानू ने हमें आपसे कभी मिलवाया नहीं बेटी मैंने जब जब तुमसे मिलना चाहा तुम्हारे नानू ने मुझे नौकरों से धक्के दिलवा कर लाठियों से लहू लुहान कर मुझे घर से बाहर फिकवा दिया मैं भूखा प्यासा सड़कों पर तड़पता रहा भटकता रहा और तुम्हारी मां ने मेरी जुताई के काम में शहर खा लिया बेटी तुम्हारी माँ मर गए डैडी हमें मालूम नहीं था कि हमारे नानू इतने बुरे आदमी हैं। बेटी अगर नानू को पता चल गया कि तुमने तुमने अपना घर यहाँ बसा लिया है तो बेटी वो तुम्हारे गोविंदा के साथ वही जुल्म करेंगे जो उन्होंने मेरे साथ किए थे बेटी वो तुम्हारे गोविंदा को तुमसे उसी तरह अलग कर देंगे जिस तरह से उन्होंने मुझे तुम्हारी माँ से अलग कर दिया था तो हम भी गोविंदा के लिए खाकर अपनी जान दे देंगे अब 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 बेटी मैं चलता हूँ हफ्ते में दो चार बार मिलने आ जाऊंगा अच्छा ये ये 
अंदर कैसे आया था वो पिंकी के पिताजी हैं के बारे में पूछ रहा हूं पिंकी दुनिया की सारी दौलत भी कम है कौन है आप मैं पिंकी का नाना हूं नानू इन्होंने तो कुछ नहीं किया ये तो बेकसूर है पैसे तो हम लेकर आए थे चलिए पिंकी साहब चलिए नानू नानू नहीं नानू नानू नहीं गिरफ्तार कर लो इस धोखेबाज को खबरदार जो मेरे बेटे को किसी ने हाथ लगाया उसने कोई धोखेबाजी नहीं की मैं अपने बेटे को इस तरह झूठी चोरी के इल्जाम में नहीं ले जाने दूंगी माँ अमीरी में बहुत ताकत होती है मगर बेटे वो हम गरीबों पर इल्जाम तो क्या हमें फांसी पर भी लटका सकती है मगर सच्चाई पर मेरा पूरा विश्वास है चलिए इंस्पेक्टर सेठ ये किस्सा कहीं और नहीं दोहराना वरना दुनिया का कोई गरीब कभी किसी अमीर को सहारा नहीं देगा ये चाल तो मैं समझ गया लेकिन तुमने अपनी बेटी को अपने ससुराल भिजवा दिया वो चाल अपने समझ में नहीं आई जिस तरह इस वक्त तुम्हारा राजा और रानी मेरी चाल के जाल में फंस चुके हैं उसी तरह वो दौलत का राजा और उसकी नवासी मेरी चाल के जाल में फंस जाएंगे और फिर उसके बाद मेरा पयादा अपनी चाल की बाजी ए... ऐसे अरे वो रही उसकी माँ बस ठीक बोलो और खोल के सुन लो अगर किसी ने भी राय बहादुर के खिलाफ पुलिस स्टेशन में जाके कोई कार्रवाई करने को की मेरी जमानत मैं तुम्हें नहीं अपनी बेटी को बचाने के लिए यहां पर आया हूं बरसों पहले इसी राय बहादुर ने तुम्हारी ही तरह मुझे भी इन जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया था लेकिन उस वक्त मुझे जमानत पर छोड़ाने के लिए कोई नहीं आया था अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता तो मेरी बेटी मेरी पत्नी की तरह जहर खा के आत्महत्या कर लेती राय बहादुर ने मेरी मां को तो खत्म कर दिया लेकिन मैंने मैंने तुम्हारी मां को मरने से बचा लिया क्या हुआ मेरी मां का राय बहादुर के कुत्तों ने तुम्हारी मां को कुछ जख्म पहुंचाए हैं
बेटा डाउन ना कर दिया तो मेरा नाम गोविंदा नहीं अरे सो गए क्या मेहर वाले अगर माँ का दूध पिया तो बाहर निकल तेरी बहादुरी का इम्तिहान लेने एक गरीब माँ का बेटा तेरे घर में घुस के तुझे लड़का रहा है बाहर निकल इस घर की दहलीज पर कदम रखने की तेरी हिम्मत कैसे हुई अरे हिम्मत तो हम गरीब माँ के पेट से लेकर पैदा होते है बंद कर ये बहुदा बकवास हाँ हाँ हम गरीबों की हर बात बकवास है बेबुनियाद है हम पर होने वाले अत्याचार बीस पैसे के अखबार में छपने वाले एक मामूली से समाचार है है ना क्या अत्याचार किया है हमने अरे अपने गुंडों से मेरी माँ को जख्मी करवा कर अस्पताल पहुँचा दिया क्या ये अत्याचार नहीं सत्याचार है क्या समझा था तुम किस्सा खत्म हो गया बेटा जेल में और माँ अस्पताल में दम तोड़ देगी नहीं सर नहीं जो माँ बच्चे को दूध पिलाए बिना नहीं मरती बच्चा उसके दूध का हाक अदा किए बिना नहीं मरेगा सेठ नहीं मरेगा अच्छा तो ये तेरी नई चाल है हमारी पिंकी को बहकाने का नया तरीका ढूंढा है तूने है बच्चो ये क्यों नहीं कहता कि बिजनेस करने आया है बोल कितना रुपया चाहिए ये दौलत अपने लिए संभाल के रखना सेठ राय बहादुर अगर मेरी मां को कुछ हो गया ना तो कसम है मां के दूध की मुझसे बचने के लिए तुम्हारी ये पचास पीढ़े की जायदाद कम पड़ेगी गोविंदा हम आ गए गोविंदा बेटी ना रो मत तेरी और गोविंदा की शादी जरूर होगी एक बाप के आशीर्वाद से होगी देखता हूं तेरा नानू एक बाप से उसका हक कैसे छीनता तू चल मेरे साथ चल अब चलो मेरी बेटी देर मत करो नहीं तो मेरे सारे किए करा में पानी पीर जाएगा हाँ पेंगे तुम इन्हीं के साथ चली जाओ क्योंकि तुम्हारे नानू दौलत के बल पर कुछ भी कर सकते हैं हाँ बेटी तुम इनके साथ चली जाओ चली जाओ बेटी चल मेरे बेटा आजा आजा चल पिंकी को घर वापस लाने का यही तरीका रह गया हाँ, यही तरीका है यही यही रास्ता है तू आज भी क्यों नहीं आएगा खान तुझे तो मेरी दोस्ती की कसम मैं जाऊंगा आज मुझे कोई नहीं रोक सकता
रहा है पिंकी कहा है पिंकी इस बस्ती में नहीं है कि मुझे वापस लौटा दो प्लीज मेरी बेटी मुझे वापस लौटा दो अच्छा तो अब धंधा करने आए बिजनेस कितने रुपए लाए हो सेठ दस लाख करोड़ दस करोड़ कसम मां के दूध की अगर पिंकी यहां होती भी ना तब भी दौलत और मोहब्बत के सौदे में आप मात खा जाते क्योंकि आप जैसे दौलत वाले की दुनिया में दिल की कीमत होती होगी लेकिन हम प्यार करने वालों की दुनिया में दिल वो अनमोल चीज है जिसका कोई मोल नहीं होता शायद तेरे नसीब में मेरी दौलत नहीं लिखी शायद तेरे नसीब में मेरे हाथों तेरी मौत लिखी सेठ सारी दुनिया की तकदीरों का ट्रैफिक उसकी लिखावट पर चलता है अगर गोविंदा की किस्मत में मोहब्बत के नाम पर मरना लिखा है तो कोई माई का लाल मुझे बचा नहीं सकता और अगर तुम जैसे लोगों की नफरत को मारकर जीना लिखा है तो कोई माई का लाल मुझे मार नहीं सकता तुमने साबित कर दिया सेठ कि तुम अमीरों के पास दिल होता ही नहीं इसलिए शायद तुम्हें मालूम ही नहीं कि दिल होता कहां है दिल यहां है सेठ निशाना यहां लगाओ देखता हूं तुम्हारी नफरत मुझे मार सकती है या मेरी मोहब्बत की ताकत मुझे जिंदा रखती है चलाओ बहादुर पागल हो गया तू गलत आदमी पर गोली चला रहा है असली बुद्ध तुम्हारा दामाद है ये लो उसने ये चिट्ठी भेज दिया तुम्हारे नाम ससुर जी आपकी तिजोरी की चाबी यानी कि मेरी बेटी पिंकी इस वक्त मेरे कब्जे में है आप बिना पुलिस को खबर किए काली पहाड़ी पे नोटों के साथ पहुंच जाइए आपका इकलौता दामाद पिंकी को उसके लालची बाप के चंगुल से छुड़ाकर अब तुम ही ला सकते हो मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलू रुक जाओ को सही सलामत उसके नानू के पास ले जाना तेरा फर्ज ही नहीं हमारी की हुई गलती का प्रायश्चित भी है अगर तू उसे ना ला सका तो ये गोली तेरे काम आएगी अपनी की हुई गलती के प्रायश्चित में मेरे बेटे को गवाने का मुझे कोई अफसोस नहीं होगा जिस बेटे को मां का आशीर्वाद मिल जाए उसे हथियार की जरूरत नहीं पड़ती दादी इस जगह पर तो नानू पहुंच ही नहीं सकते लेकिन दादी ये सब लोग कौन है बेटी ये सब तुम्हारे बाराती हैं तुम्हारी डोली उठाने वाले मेरे साथ ही हैं इनके होते हुए तुम्हारे नानू तुम्हारी और गोविंदा की शादी नहीं रोक सकते डैडी नानू की गाड़ी आ रही है डैडी वो देखो अब क्या होगा 
घबराओ मत बेटे तुम्हारे नानू इस वक्त तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकते आइए ससुर जी आइए ये तो बताइए कि अपने निवासी के कन्या दान के लिए कितना दान लाए हो कि मुझे वापस लौटा दे मेरी पिंकी मुझे वापस लौटा दे <laughs> ये सब क्या हो रहा है अब? क्या कर रहे हैं? <laughs> तुम्हारी माँ की मांग में सिंदूर भरने की कीमत वसूल कर रहा हूं बेटी <laughs> देखा बेटी ये हमेशा तुम्हें झूठी बातों से बहकाता रहा मेरे खिलाफ करता रहा ये देख इतने सारे रुपए तुम्हें वापस लौटाने की कीमत मांग रहा है ये बेटी कह रहा बेटी देख बुटे तेरी बेटी से शादी करके मैंने एक छोटी सी बाजी जीती थी लेकिन खुद बेटी को जन्म दे के मैंने चैकपाट जीत लिया है यू? इतना शोर क्यों मजा रहे हो ससुर जी बस चंद लम्हों की तो बात है अभी मेरा एक आदमी इधर आएगा और मुझे बॉर्डर पार करा देगा तब तक एक बेटी अपने बाप के पास रहेगी अपने नाना के पास नहीं आ गया <laughs> मिस्टर जॉन सब तैयार है ओ यस सब तैयार है फोर्टी फाइव मिनट्स के अंदर हमारा जीप तुम्हें बॉर्डर के बाहर पहुंचा देगा हिस्सा दे दो इसे अजीत पैसा तो हम बहुत कमाया आपके बाहर हम कहो ये गर्ल मांगता
अब ऊपर आने की कोशिश कीजिए नहीं मैं आपको छोड़कर जा नहीं सकता
Hey! अरे मैं भी आया रुको गली गली बदनाम हो गया मेरे प्यार 